Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan saya Mr. Said Dalam channel Mr. Cikgu Jangan lupa Like, share dan subscribe Mr. Cikgu channel di Youtube Recycling. Recycling. Kita semula. Paper. Paper. Kertas. Metal. Metal. Besi. Glass. Glass. Kaca. Plastic. 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 Recycling. Recycling. Kita semula. Paper. Paper. Kertas. Metal. Metal. Besi. Glass. Glass. Kaca. Plastic. 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 One. What do you know about recycling? Listen and read. Apa yang kamu tahu tentang kita semula? Dengar dan baca. Science. Help the earth. Recycle. Ia berkaitan dengan sains. Tolong bumi. Kita semula. Recycling is using something you don't need anymore to make something new. This helps the earth. Because we don't make so much rubbish. Recycling is using something you don't need anymore to make something new. Kita semula adalah menggunakan ses sesuatu yang kamu tidak perlukan lagi untuk membuat sesuatu yang baru. Benda yang kamu tak mau, yang kamu dah tak nak, kita gunakan semula untuk membuat sesuatu yang baru. This helps the earth because we don't make so much rubbish. Ini sangat membantu bumi kerana kita takkan buat banyak sampah. We can't recycle everything. But we can recycle metal, paper, glass and plastic. For example, we can recycle empty metal cans of soft drinks, boxes and glass bottles. We can use old plastic bottles to make new bottles and also shoes and clothes. We can't recycle everything. Kita tidak boleh kita semula semuanya. But we can recycle metal, paper, glass and plastic. Tetapi kita boleh kita semula besi, kertas, kaca dan plastik. For example, we can recycle empty metal cans of soft drinks, boxes and glass bottles. Sebagai contoh, kita boleh kita semula tin kosong yang kita gunakan untuk minum air dalam tin tu, boxes kotak and glass bottles dan gla uh, botol kaca. We can use old plastic bottles to make new bottles and also shoes and clothes. Kita juga boleh menggunakan botol plastik untuk membuat botol baru ataupun guna semula botol tu dan atau membuat kasut dan pakaian. Everyone can recycle. Just put metal, paper, glass and plastic in the recycling bins, not in the rubbish. So, next time you clean your room, think What can I recycle? Everyone can recycle. Semua orang boleh kita semula. Just put metal, paper, glass and plastic in the recycling bin. Not in the rubbish. 
cuma letakkan besi, kertas, kaca dan plastik ke dalam tong kita semula. Bukan di tempat sampah. So, next time you clean your room, think what can I can I recycle? So, lepas ni kalau kamu nak kemas bilik ataupun rumah kamu, kamu boleh fikirkan barang-barang apa yang kita boleh kita semula. Read again and write T for true of F for false. Baca semula, kemudian tulis T untuk yang betul dan F untuk penyataan yang salah. Number one, recycling is making new things from old things. Kita semula adalah membuat sesuatu yang baru daripada benda lama. Betul atau salah? True or false? Let me check. Recycling is using something you don't need anymore to make something new. So, the statement is true. Betul. Recycling make rubbish. Recycling makes rubbish. Kita semula adalah membuat sampah. Betul ke? Jom kita lihat. This helps the earth because we don't make so much rubbish. Ini membantu bumi dan kita tak akan buat banyak sampah. So the answer is false F. Number three, we can recycle everything. Kita boleh kita semula segalanya ataupun semuanya, semua benda. Kita boleh kita semula semua benda. True or false? Let me check. We can't recycle everything. Kita tak boleh kita semula semua benda. So, the statement is false. F. Number four, we can recycle metal, paper, glass and plastic. Kita boleh kita semula besi, kertas, kaca dan plastik. True or false? Let me check. We can recycle metal, paper, glass and plastic. So the answer is true. T. Number five. We can make shoes from old jars. We can use old plastic bottles to make new bottles and also shoes and clothes. Yes, of course. The answer is true. Kita boleh buat pakaian juga. Daripada. So, we continue to next one. Look at the pictures and write someone, something, everyone, everything. Okay, this is indefinite pronouns. Ini merupakan kata nama tidak tentu. Someone, kita gunakan untuk orang. Something, kita gunakan untuk benda. Everyone, kita gunakan untuk orang. Everything, kita guna untuk benda. Number one, Tut is putting bottles in the recycling bin. Tut sedang memasukkan botol ke dalam tong kita semula. So, orang kan? So, we use someone. Number two, Tut recycles at school. Boleh kita semula di sekolah. So, orang kan tu kan? Ramai orang. So, we can use Everyone. Number three. 
There is tut in the rubbish bin. Ada tut dalam tong sampah. So, benda kan? Takkanlah orang nak duduk dalam tong sampah, betul tak? So, we use something. There is something in the rubbish bin. Number four. Mary puts tut in the bag. Mary meletakkan tut ke dalam bag. Apa itu? Barang kan? So, we use everything. Mary puts everything in the bag. So, kamu boleh jawab soalan-soalan uh, ini dalam modul yang disediakan. Okay? So, ada dua gambar yang disediakan dalam modul tu. Kamu boleh warnakan dan kita akan bincang nanti. All the best!